வருங்கால அரசு உழைகள் அனைவருக்கும் காமராஜ் கர்நாடகாவேசின் மாலை வணக்கங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நைன்த் நியூ புக் தமிழ் அதாவது வந்து மூணு டம் புக்குமே வந்து ஆன்லைனில் கிடைக்கிறது அதை பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி புக்காக வாங்கினா எம்ஆர்பி வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொரிய சார்ஜ் ஒரு பத்து போ ஸோ ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஸோ ஏன் இப்போ தமிழ் வீடியோ நம்ம போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வரப்போகிற எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தான் வந்து மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ண போகுது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதா எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து புது புக்கில் வந்து தமிழ் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது கொஷின் கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அடுத்தடுத்து வரும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி கொஷின் வரைக்கும் தமிழே கிராஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் எப்பவுமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் நைன்டி ஃபைவ் போடணும் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஒரு இருபத்தஞ்சி கொஷின் தான் அதில் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு கொஷின் இருபத்தி மூணு இருபத்தி டுவெண்ட்டி பேஸ் கண்டிப்பாக போடணும் ஸோ கரண்டாக பேஸ் ரெகுலராக அதை ஃபாலோ பண்ணோம் ஒன் ஃபார்ட்டி கொஷின் அடிச்சு ஸோ அந்த பக்கம் நீங்கள் என்ன தான் படித்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸில் வந்து அந்த அளவு ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஸோ தமிழை வந்து எப்பவுமே ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் தமிழில் வந்து ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுக்கோங்க ஸோ எப்போ எஞ்சு கேட்டாலும் தமிழ் நல்லா இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி மாதிரி நான் சொல்கிறேன் அது வந்து லெசனில் ஃபுல்லாக பார்க்காம பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் அங்கங்கே சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தா ஸோ அதை மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா விரிவாகும் ஆளும் இது வந்து ஒரு நடை அடுத்து வந்து அக்கறை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறுந்தொகை அடுத்து வந்து தாய்மைக்கு வறட்சி இல்லை சமுத்திரம் எழுதுனது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அணிகள் அதாவது வந்து அணி ஓமை அணி உருவக அணி அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு லெசன் ரெண்டு செய்யல் ஒரு துணைப்பாடம் இருக்குது ஸோ நம்ம டைரெக்டாக லெசனுக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து விரிவாகும் ஆளுமை அது வந்து தனிநாயக மடிகள் இருக்குது இல்லையா சோரை பார்த்து அது வந்து தமிழியல் ஆய்வு வளர காரணமாக இருக்க தமிழறிகள் தமிழியல் வள தமிழியல் ஆய்வு வளர காரணமாக இருந்த தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் பேராசிரியர் தனிநாயகம் அவர்கள் இதழ்கள் கருத்தரங்குகள் மாநாடுகள் நிறுவனங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் தமிழலை உலக செயல்பாடாக ஆக்கினார் தமிழின் பரப்பையும் சிறப்பையும் உலகின் பல நாடுகளில் பரவலாக்கினார் அவரது வாழ்வு தமிழ் வாழ்வாகவே இருந்தது அவர் இலங்கையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆற்றிய உரை பொதுமையாக மனிதனுக்கு தேவையான ஆளுமையை பற்றி விளைகிறது ஸோ இந்த லெசன் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிநாயக மொழியில் வந்து இலங்கை ப யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் வந்து ஆற்றிய உரை இது வந்து எங்கே ஆற்றிய உரைன்னு கேட்டிங்கன்னா இலங்கையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஆற்றிய உரை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக நாடுகளையும் மக்களையும் உட்படுத்தி அன்பு பாராட்டது நம் இயல்பு இது வந்து இருபது நூற்றாண்டின் விமான போக்குவரத்து வளர்ந்த பின்பு தோன்றியது தோன்றியது ஒரு பண்பு என்று நாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை ஸோ அடுத்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லை இதெல்லாம் கனியன் பூங்கனார் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி இந்த பாயிண்ட் போகுது யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினா கனியன் பூனார் அவங்களுக்கு தான் இருந்தது என்னும் கொள்கை எல்லா நூற்றாண்டுகளுக்கும் பொருத்தமாக உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து யாதானும் நாடாமல் ஊறாமல் இன்னொரையும் சாந்தனையும் கல்லாதவாறு இது வந்து திருக்குறள் அதாவது முன்பு எப்போதையும் விட நம் காலத்திற்கு பொருத்தமான அறிவுரையாக விளங்குகிறது இந்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா ஊர் நாடு கேளிர் என்னும் தமிழ் சொற்கள் வெவ்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்த பொருண்மைகளை கொண்டிருக்கலாம் ஆயினும் இம்மேற்கோள்களை காட்டும் பரந்த ஆளுமையும் மனிதநல கோட்பாடும் லத்தீன் புலவர் தெரன்ஸ் தெரன்ஸ் வந்து எந்த மொழி புலவர் கேட்டால் லத்தீன் புலவர் பரந்த ஆளுமையும் மனிதநல கோட்பாடும் லத்தீன் புலவர் தெரன்ஸ் கூறிய கூட்டுடன் ஒப்பிடத்தக்கதாகும் நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறம் ஒன்று என்பதே அவர்களுடைய நான் மனிதன் மனிதனை சார்ந்த எதுவும் எனக்கு புறம் ஒன்று அப்படின்னு சொன்னது ஏன்னா லத்தீன் புலவர் தெரன்ஸ் ஸோ மூன்று இலக்கணங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இந்த ஒன் டூ த்ரீ முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் இன்றைய மாதிரி அப்படின்னு சொன்னதுன்னா கோர்டன் ஆல்போர்ட் கோர்டன் ஆல்போர்ட் வந்து உல உலநூல் வல்லுனர் கோர்டன் ஆல்போர்ட் உலநூல் வல்லுனர் முதிர்ந்த ஆளுமைக்கு மூன்று இலக்கணங்கள் இன்றைய மாதிரி அப்படின்னு சொன்னதுனா கோர்டன் ஆல்போர்ட் உலநூல் வல்லுனர் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தன் ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பனாக இருத்தல் வேண்டும் தன்னுடைய ஈடுபாடுகளை விரிவாக வளர்ப்பனாக இருத்த வேண்டும் பிறருடைய நலத்திற்கும் இன்பத்திற்கும் பாடுபடக்கூடிய வகையில் தன் ஆளுமையை விரிவடை செய்து செழுமைப்படுத்த வேண்டும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒருவன் பிறரால் எவ்வாறு கண்காணிக்கப்படுகிறோம் அதை அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றல் படையாக இருக்கணும் அதாவது ஒருத்தர் வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும் அடு அந்த வல்ல அந்த டேலண்ட் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூன்றாவ
புட்கை எல்லான் யாக்கை போல புறன் என்னும் அடியில் புலவர் ஆலந்தூர் கிழ நிலைந்துள்ளார் யாருன்னா புலவர் ஆலத்தூர் கிழ நிலையாண்டுள்ளார் அடுத்து பிறர் நிலவில் பிராக்டில் இருக்கிறது பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு பிற நிலத்திற்கு மனிதன் பாடுபடுகின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவனது ஆளுமை வளரும் எந்த அளவிற்கு ஒரு மனிதன் மற்ற திறனுக்காக பாடுகிறானோ அந்த அளவுக்கு அவனுடைய ஆளுமை ஆளும் திறன் வளப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிறருக்காக பணி செய்வதால் தான் அவருடைய வாழ்க்கை பண்புடைய வாழ்க்கை ஆகின்றது என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்னும் குறிக்கோள் வாழ்க்கையை தன்னலம் தேடுவதிலிருந்து விடுவித்து ஆளுமையை முழுமைப்படுத்தும் பண்பாக ஆகிறது என் கடன் பணி செய்வது நம்ம திருநாகரசன் அவரும் அது மாதிரி ஒருநாடி ஒருத்தர் எழுதிக்கிறது அது யார் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுங்கள் பிறர் நலவீர் அப்படின்னா ஆல்ட்ரூவிசம் என்னும் பண்பு மக்கள் வரலாற்றில் படிப்படியாகத்தான் தோன்றும் மேம்படாத சமுதாயத்தில் மனிதன் தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தன் இனத்தையும் காப்பாற்றவே முயல்வான் படிப்படியாக அறிவு வளர வளர எங்கு வாழ்ந்தாலும் மக்களிடம் தம் இனத்தவர் எல்லாவிற்கும் அன்பு காட்டுதல் வேண்டும் என்னும் சிந்தனை அவனுக்கு தோன்றும் அடுத்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிமு அறுநூத்தி நாலு ஏன்னா லாவோட்ஸு அவர் வாழ்ந்த காலம் கிமு அறுநூத்தி நாலு கிமு கன்பூசியஸ் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று டு நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது கன்பூசியஸ் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று டு நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது சீன நாட்டின் கிமு அறுநூத்தி நான்காம் ஆண்டில் பிறந்த லாவோட்ஸும் எங்கே பிறந்தாங்கன்னா ரெண்டு பேருமே சீனா தான் அவருக்கு பின்பு கன்பூசியஸும் அவருடைய காலம் ஐநூற்றி ஐம்பது டு நானூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது அந்த காலத்திலே இந்த கொள்கையை ஒருவாறு திகழ்ந்து அப்புறம் பிளேட்டோவும் அரிஸ்டாட் வந்து கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் பிளேட்டோவும் அரிஸ்டாட்டும் கிரேக்க தத்துவ ஞானிகள் கிரேக்க குடியினை மட்டும் தம் சிந்தனை உட்படுத்தியிருந்தார் பண்டை கால தரும சாத்திர நூல்களும் பிறரை கவனத்தில் கொள்ளவில்லை விந்திய மலைத்தொடருக்கும் இமயமலைக்கும் இடையே ஒரு நிலப்பரப்பு கரும பூமி வீடு பேர் அடைவதற்கு அப்பூமியிலே பிறந்திருக்க வேண்டும் என்பதே அவற்றின் கருத்தாக இருந்தது ஸோ அப்போ விந்திய மலைத்தொடருக்கும் இமயமலைக்கும் இடையே ஒரு நிலப்பரப்பு என்ன சொல்லுவாங்க கரும பூமின்னு சொல்கிறாங்க வீடு பேர் அடைவதற்கு அப்பூமியிலே பிறந்திருக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து அது தமிழ் மக்களிடமோ ஸ்டாயிக்வாதிகள் கூறிய போல மக்கள் அனைவருமே வந்து உடன் பிறந்தவர்கள் பிறப்போ சாதியோ சமயமோ அவர்களை தாழ்த்தவோ உயர்த்தவோ முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க என்ன நம்பிக்கை பண்டு தொட்டை நிலவுள்ளது இந்திய வரலாற்றில் பண்டைய காலத்திலே இத்தகைய அரிய கொள்கையை தமிழ் மக்கள் கடைபிடித்துள்ளனர் இன்னும் உண்மை பெரும் வியப்பை தருந்து ஒழுக்கவியல் அதாவது எத்திக்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐயா நெறிமுறைகள்னு சொல்லுவாங்க எத்திக்ஸ்னா ஒழுக்கவியலை நன்கறிந்து எழுதிய உலக மேதை யாருன்னா ஆல்பர்ட் ஸ்வைட்சர் அப்படியே கேட்கலாம் ஒழுக்கவியலை நன்கு அறிந்து எழுதிய உலக மேதை ஆல்பர்ட் ஸ்வைசர் திருக்குறளை பற்றி கூறும் என்ன சொல்லணும் இத்தகைய உயர்ந்த கொள்கைகளை கொண்ட செயல் செயற்கொலை உலக இலக்கியத்திலேயே காண்பது அரிது என்பார் ஆனால் இத்தகைய கொள்கைகள் திருவிழா காலத்திற்கு முன்பே தமிழ் மக்களால் போற்றப்படணும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒற்றுமை உணர்ச்சி புட்கை இல்லோன் யாக்கை போல இது வந்து புறநானூர் ஆளுநர் விழா சொன்னது புட்கை இல்லோன் யாக்கை போல பூ புறநானூர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்க தமிழ் இலக்கியத்தை ஆராயும் போது பிற நல கொள்கைகளையும் பிறர் மீதான அன்பு பாராட்டலையும் முதன் முதலில் பரப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் தமிழ்நாட்டு பாணரும் புலவருமே அவர் என்பதை அறிய முடியுது படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பு தொல்காப்பியம் வையம்னா உலகம் உலகம் வந்து நமக்கு தொல்லை கொடுத்துன்னு நாம் வச்சுட்டிங்கன்னா வையம் தொல்காப்பியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் கூட படுதிரை வையம் பாத்திய பண்பினா தொல்காப்பியம் பாணருக்கும் புலவருக்கும் சொந்த ஊரும் நாடும் உண்டு ஆயினும் அவர்கள் தமிழ் வழங்கும் இடமெங்கும் சென்று அரசர்களையும் வல்லவர்களையும் மக்களையும் வாழ்த்தி வந்ததால் தமிழகம் என்ற ஒற்றுமை உணர்வு உண்டானது அதாவது அந்த அரசர்களாக வந்து அதாவது தமிழ் புலவர்களாக வந்து ஒவ்வொரு அரசர்களாக சொல்லிட்டு அவங்களை வாழ்த்துறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இருக்காங்க அதனால தான் தமிழகம் என்றும் ஒற்றுமை உணர்வு உண்டானது அம்மொழி பரவிய நிலம் அனைத்தையும் தமிழகம் என்றும் தமிழ்நாடு என்றும் வாழ்த்தினர் பிற நாடுகளை குறிப்பிடும் போது வேற்று நாடு பிற நாடு என்று குறிக்காது மொழி மாறும் நாடு மொழிபெயர் தெய்வம் என்றே வரையறுத்துக் கொண்டார் பிற நாடுகளை குறிப்பிடுவது ரொம்ப முக்கியம் பிற நாடுகளை குறிப்பிடும் போது வேற்று நாடு பிற நாடு என்று குறிக்காது மொழி மாறும் நாடு மொழிபெயர் தேயம் என்று வரையறுத்து கூறியுள்ளனர் அதுவும் இலக்கணத்தில் பரந்த மனப்பான்மை இதில் படுத்திங்கன்னா ஸோ சும்மா ஒரு படிச்சு பாருங்க படுதிரைவையும் பாத்திய பண்பே இது வந்து தொல்காப்பியம் அகத்தின் இலக்கியம் பல்வேறு வழிகளில் பரந்த மனப்பான்மையையும் விரிவான ஆளுமையையும் வளர்த்தது அகத்தின் இலக்கியம் என்ன பண்ணுதுன்னா பல்வேறு வழிகளில் பரந்த மனப்பான்மையும் விரிவான ஆளுமையையும் வளர்த்தது ஐவகை நலங்களின் பெரும்பொழுது சிறுபொழுது கருப்பொருள் ஆகியவற்றை புலவரும் பானரும் இலக்கிய பயில்வோரும் தவறாது கற்று வந்தனர் தொல்காப்பிய நிலத்தை பிரித்த முறை உலகின் பிரிவாகவே அமைந்தது கள ஒழுக்கத்திலும் கற்பொழுக்கத்திலும் பிற உயிரொன்றை காதலிப்பதாலும் குழந்தைகளை பேணுவதாலும் இவருடைய ஆளுமையையும் இன்னும் விரிவடைய வாய்ப்பு இருந்தது புலவர்கள் தம் செயல்களில் தலைவன் தலைவி தோழி செவிடித்தாய் ஆகியோரை கற்பனை செய்து பாடுவதால் பிறர் பற்றி அறியும் பண்பை அவர்கள் இதாக பெற்றுக்க வேண்டும் நன்மை நன்மைக்காகவே அன்பு வாழ்க்கையிலும் பிறருடன் கலந்து வாழும் முறைகளிலும் பிறர் நலம்
பிறர்க்காக வாழும் மக்கள் இவ்வுலகில் இல்லை என்றால் நாம் வாழ்வது அரிது பிறர்க்காக வாழ்வதே உயர்ந்த பண்பும் பண்பாடும் முண்டாளம் இவ்வளவும் இது வந்து புறநானூறு மேலே இதில் இருக்கிறதும் புறநானூறு இது வரைக்கும் புறநானூறு ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து உலக தமிழ் செம்மொழி மாநாடு இப்போ குரூப் டூ குரூப் டூ கே குரூப் டூ கேட்கல அதுக்கு முன்னாடி டூ இயர் குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது உலக தமிழ் மாநாடு வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் ஏதாச்சும் ஒரு கொஷினே கேட்டு தான் இருக்காங்க குரூப் ஃபோர் டூ ஏ ஸோ லாஸ்ட்டே லாஸ்ட்டும் கேட்கல ஸோ அடுத்து வர எக்ஸாம் கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இதில் வந்து இமே முண்டாத நம்ம புக்கில் வந்து அங்கே அங்கே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து இருக்க எட்டையும் கொடுத்துட்டாங்க ஒம்பதாயிரம் வந்து செம்மொழி மாநாடு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்து நடந்துச்சு இல்லைங்களா அது வந்து செம்மொழி மாநாடு இப்போ மிதம் எட்டு நான் போச்சுன்னா எப்படி நான் போச்சுன்னா அப்படின்னா கோவிலுக்கு சென்ற பாசை யாருன்னு கேட்ட பதுவை கோடால் மொத்தம் தாக்கினு இப்படி நான் போச்சுனா அதாவது வந்து கோவிலுக்கு செ பாஸ் வந்து கோயிலுக்கு போகிறாரு யாருன்னு கேட்ட மதுன்ற ஒருத்தர் வந்து யாருன்னு கேட்குறாங்க அவனை வந்து கோடால் மொத்தன தாக்கினார் இது நான் போச்சுவோம் கோவில் அப்படின்னா கோனா கோடால் நம்பர் மதுரை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்றனா சே சென்னை நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்தியா அடுத்து பாஸ்னா பாரிஸ் நைன்டீன் செவன்டி யார் என்னன்னா யா யாழ்ப்பாணம் செவன்டி ஃபோர் நாலு வருஷம் கழிச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கேட்ட மது இருக்குன்னா ஸோ மதுரை எண்பத்தி ஒன்று அடுத்து வந்து கோலால் ஸோ கோலால் நம்பர் மதுரை சாரி மலேசியா எண்பத்தி ஏழு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொரிஷியஸ் எண்பத்தி ஒம்பது மொத்த மொரிஷியஸ் தாக்கினர் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பார்த்தீங்கன்னா செம்மொழி மாநாடு இது எட்டையும் அப்படி ஞாபகம் வந்து ஷார்ட் கட் ஞாபகம் ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பண்புடைமை என்னும் அதிகாரத்து குறை கண்டு வரணும்னா பறி பெருமாள் பண்புடைமை என்னும் அதிகாரத்துக்கு உரை கண்டு வரணும்னா பறி பெருமாள் ஸோ அதில் இருக்குது பண்புடைமை என்னும் அதிகாரத்தை உரை கண்டவர் பறிபெறுமால் என்ன சொன்னார்னா பண்புடைமையாவது யாவர் மாட்டும் அவரோடு அன்பினராய் கலந்து ஒழுகுதலும் அவரவர் வருத்தத்திற்கு பறிதலும் பகுத்து உண்டலும் பழி நாணலும் முதலான நற்குணங்கள் யா பலவும் உடைமை என்னா இமையவர் அம்பு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் மட்டும் நான் முடிச்சிடும் இமயத்து கோடு உயர்ந்தன தம் இசை நட்டு தீதில் யாக்கையோடு மாயல் தவத்தலையே புறநானூறு இந்த வட இந்தியா வட இந்தியாவுடன் தொடர்புகள் வளர வளர கங்கையும் இமையும் அடிக்கடி தொகை நூல்களில் எடுத்தாலப்பட்ட இமயமலை நீடிக்கும் உறுதிக்கும் மேற்கோள்கள் எடுத்தப்பட்டுள்ளது இது வந்து குப்பை கொஷினாகவும் கேட்டிருக்காங்க புலவர்கள் குமரி ஆறு காவிரி ஆறு போன்ற மணல் இருந்த இடங்களை நீண்ட வாழ்க்கைக்கும் பன்மைக்கும் முகமையாக இருக்கும் புலவர்கள் வந்து இறந்த ஆறுகள்னா குமரி ஆறு காவிரி ஆறு போன்ற மணல் நிறைந்த இடங்களை நீண்ட வாழ்க்கைக்கும் பன்மைக்கும் ஊமையாக கூறுகிறார்கள் அத்துடன் கங்கையையும் இமயத்தில் பெய்யும் மழையையும் ஊமையாகவும் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் இமயத்தீந்திய இன்குரல் பயிற்றி கொண்டல் மாமழை பொழிந்த நுண்பக்ருளினும் வாழிய பலவே இது வந்து புறநானூறு இமயம் இமயம் தீண்டி இன்குரல் பயிற்றி கொண்டல் மாமழை பொழிந்த நுண்பக்ருளினும் வாழிய பலவே இமயம் கொண்டல் இமயம் கொண்ட கடல் நான் போச்சுட்டு புறத்தில் வெளியே கிடையாது நான் போச்சுவாங்க புறநானூறு அது வந்து ஒவ்வொருவரும் சான்றோர் ஆகலாம் திருக்குறளில் பூட்கை மகன் அல்லது குறிக்கோள் மாந்தனின் இயல்புகள் பல திருக்குறள் வந்து பூட்கை மகன் அல்லது குறிக்கோள் மாந்தனின் இயல்புகள் பல கூறப்பட்டிருக்கின்ற எதிரான திருக்குறளில் ஒன்று பிறர்பால் அன்புடைமையாகும் இல்லற வாழ்க்கையின் நோக்கம் ஈகை விருந்தோம்பல் போன்ற பண்புகள் ஆளுமை வளர்த்தலாம் என குறிக்காமல் இருக்கேன் குறிச்சுவாங்க ஒன்றன் ஒன்று பிறர்பால் அன்புடைமையாகும் இல்லற வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னென்னா ஈகை விருந்தோம்பல் ரொம்ப முக்கியம் இல்லற வாழ்க்கையின் நோக்கம் ஈகை விருந்தோம்பல் போன்ற பண்புகளால் ஆளுமை வளர்த்த மறுத்து பிராக்கெட் போடுங்க ஸோ ஃபுல்லாக படிச்சுதாகணும் தமிழ் மக்கள் சான்றோன் எனப்படும் குறிக்கோள் மாந்தனை பாராட்டிய காலத்தில் இத்தாட்டி இத்தாலிய நாட்டில் உரோமியர் எனப்படும் லட்சிய புருஷனை போற்றி வளர்ந்தனர் உரோமையுடைய சாப்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோன் என்பவன் சமுதாயத்திலிருந்து விலகி தன் சொந்த பண்புகளையே வளர்க்க வேண்டும் உரோமை உரோமையுடைய சாப்பியன்ஸ் அல்லது சான்றோன் என்ன என்ன பண்ணும் சமுதாயத்திலிருந்து விலகி தன் சொந்த பண்புகளை வளர்க்க வேண்டும் உரோமையுடைய சான்றோர் அரிதாகவே சமுதாயத்தில் தோன்றும் இது வந்து புக் பேக் கொஷின் த்ரீ மார்க் கொஷின் அடுத்து வந்து ஃபுல்லாக இதை படிச்சுக்கோங்க ஸ்டாய்வாதிகளின்படி அவருடைய லட்சிய மனிதர்கள் ஒரு சிலரே அச்சிலர் தனிமையாக தம் இல்லங்களில் வாழ்ந்து ஒருவர் திருக்குறளில் சான்றோரே பலர் பெருமை சான்றாண்மை பண்புடைமை நட்பு முறையான அதிகாரங்களால் இச்சான்றோருடைய இயல்புகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டன ஒவ்வொரு மனிதனும் சான்றோன் ஆதல் கூடும் அவன் அவ்வாறு ஆக்குவதே கல்வியின் நோக்கம் ஒவ்வொரு தாயும் தன் மகன் சான்றோன் ஆக வேண்டும் என்றே எதிர்பார்ப்பாள் தன் பிள்ளையை சான்றோன் ஆக்குதல் ஒவ்வொரு தங்கைக்கும் கடனாகும் நட்பு இது பார்த்தீங்கன்னா பிசிராந்த ஏர் கோப்பெருஞ்சோனுக்கு கூறியது போல தமிழ்ச்சான்றோர் பலர் வாழும் ஊர் வாழ்க்கைக்கு இன்பம் தருவதாகும் தமிழ்ச்சான்றோர் பல வாழும் ஊர் வாழ்க்கைக்கு இன்பம் தரு
ஒன்றே உலகம் என்ற மனப்பான்மையும் கொள்கையும் முதன் முதல் மேலை நாட்டில் ஸ்டாய் வகைகள் போற்றப்பட்டது செனக்கா என்னும் தத்துவ ஞானி என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா எல்லாருடைய நாடுகளும் நமக்கு தாய் நாடு என்றும் நம் நம் நாடு எல்லா மக்களுக்கும் தாய் நாடு அப்படின்னு மாதிரி சொல்லி கருது நாடி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வந்து மார்க்ஸ் அரிலேஸ் அவர் என்ன சொன்னார் நான் பகுத்தறியும் கூட்டறிவும் உடையவன் நான் அண்டோனினஸ் அதனால் உரோமு கூறியவன் நான் அண்டோனினஸ் உரியவராதால் உரோமு கூறியவன் நான் மனிதன் என்பதால் உலகிற்குரியவன் இவ்வாறு உலக மாந்தரின் ஒட்டுமைத்தன்மை மிகவும் அழகாக கூறப்படுது மக்கள் அனைவரும் மக்கட்தன்மையை வளர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்டுள்ள உதவினா திருக்குறள் மக்கள் அனைவரும் மக்கட்தன்மையை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்பட்டுள்ள உதவினா திருக்குறள் ஜி போப் திருவள்ளுரை உலக புலர் என்று போற்றுவது மிகவும் பொருத்தமானது அடுத்ததுனா ஸ்டா இது மக்கள் அனைவரையும் ஒரே குலத்தவர் என்று கருதுவதோடு உயிர்கள் அனைத்தையும் மக்களோடு சேர்த்து ஒரே குலத்தவை என்றும் கருதும் பண்பு திருக்குறளுக்கும் ஸ்டாய்க்குவாதிகளும் பொதுவான ஒரு தன்மை உரோம நாட்டவர் எழுதும்போது நம் நம்மவர் என்ற செருக்கோடும் உறவுமுறை கருதி எழுதினர் வள்ளுவரோ எல்லா உலகிற்கும் எல்லா மாந்திற்கும் பயன்படும் வகையில் உலகம் எல்லாம் தழுவுவதற்குரிய வன் பான்மைகள் தம் நூலை யார்த்துள்ளனர் அடுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விரிவாகும் மொழி திருவள்ளுவர் இரண்டு அறிவுரைகளில் இந்த குறிக்கோளை எப்படி சொல்லியிருக்கேன்னா உள்ளர்க்க உள்ளம் சிறுகுவ இது வந்து திருக்குறள் உள்ளுவது எல்லாம் உயிருள்ள இதுவும் திருக்குறள் தமிழ் பண்பாடு இதழ் தனிநாயகம் அணிகள் தனிநாயகம் அணிகள் கிறிஸ்டின் தமிழுக்கு தொண்டாற்றி கிறிஸ்துவ பெரியார்கள் தனிநாயகம் அணிகள் குறிப்பிடத்தக்கவர் அடிகளாரின் சொற்பொழிகள் தமிழ் தமிழர் புகழையும் பரப்பும் குறிக்கோளாக கொண்டவை இலங்கையில் யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் ஆற்றிய பஸ்கார் நினைவு அறக்கட்டளை சொற்பொழிவு பாடமாக எங்கள் இலங்கையில் யார் பொழுது தான் பஸ்கார் நினைவு அறக்கட்டளை இது நான் வச்சுக்கோங்க சொற்பொழிவு பாடமாக சொல்லியிருக்காங்க தம் சொற்பொழிவு வகையில் உலகம் முழுக்க தமிழின் புகழை பரப்பினார் அகில உலக தமிழாய்வு மன்றம் உருவாகவும் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உருவாகவும் இவர் காரணமாக இருந்தார் இதை தொடங்கி தமிழ் பண்பாடு என்ற இதழ் இன்றுவரை வெளியிருந்து கொண்டிருக்கிறது உள்ளுவதெல்லாம் சிறுகுவ உள்ளுவதெல்லாம் உயிர்வதெல்லாம் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் எழுதினது எஸ் சார் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நடை ஸோ இதே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு அதாவது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் பார்க்குறதே இவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்தடுத்து ஒரு ரெண்டு டைம் மூணு டைம் கேளுங்க முடிஞ்சால் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிவிட்டு போர் அடிக்கும் போது சும்மா அதை போட்டுவிட்டு வாய்ஸை வந்து லவுடராக கேட்டுக்கிட்டு இருங்க இல்லை ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க ஸோ அப்படி கேட்கும் போது என்னென்னா அடிக்கடி கேட்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்லா மைண்டில் ரீஸ்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது இப்படி தான் இருக்கும் அடுத்து அந்த செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ஒருத்தனை பார்க்கும்போது ஸோ அந்த வீடியோக்கு முன்னாடி நீங்களே அந்த கொஷினை அதை சொல்லுவீங்க அடுத்த டைம் நல்லா ரிவிஷன் ஆகிடும் அதே உங்களால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க ஸோ நான் எப்போ எப்போலாம் வீடியோ போகிறோன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வரும் ஸோ நான் அடுத்து இன்னும் ஃபியூ மினிட்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து இருக்க குறுந்தொகை அடுத்த துணைப்பாடம் ஸோ அதையும் சேர்த்து போட்டுறேன் ஸோ இந்த லெசன் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் இந்த லெசன் ஃபுல்